वेलकम स्टूडेंट्स जैसा कि हमने टॉपिक डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन का तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अ सर्टेन सोलिनाइड 0.5 मीटर लॉन्ग एंड अ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज 1000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ ठीक है हमें कहा गया है कि हमारे पास सोलिनाइड है सोलिनाइड हमारे पास ऐसी वायर होती है जिसको बहुत से टर्न्स दिए गए हों ठीक है जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ये हमने सोलेनॉइड यहां पे ड्रॉ किया है तो हमें बताया गया है कि जो हमारे पास सोलेनॉइड है इसमें जो वायर यूज की गई है उसकी लेंथ कितनी है वो है 0.5 मीटर ठीक है तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है उसे हम एल से डिनोट करेंगे और हमें बताई गई है कि वो 0.5 मीटर लॉन्ग है और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है और ये हमें बताया गया है कि जो इसके टर्न्स हैं यानी कि एक यूनिट लेंथ में इसके कितने टर्न्स हैं वो है 1000 तो आगे हमें कहा गया है कि हमने फाइंड क्या करना है कि व्हाट इज इट सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एक कॉइल के अंदर करंट के चेंज होने से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो तो इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस तो इसका कहते हैं सबसे पहले यहां पे डाटा जो है वो नो डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करना तो सबसे पहले बताया गया है हमें कि हमारे पास जो सोलेनॉइड उसकी लेंथ क्या है वो है हमारे पास 0.5 मीटर ठीक है तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि वो है 0.5 मीटर और इसके आगे हमें कहा गया है कि जो हमारे पास सोलेनॉइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है हमारे पास है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स so, सिस्टम करते हैं कि जो हमारे पास यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट्स हैं इनको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास मीटर होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है लेंथ का और इस तरह करने से हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगी तो जैसे कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के ठीक है तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया वो इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के ठीक है तो अगर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो यहां पे हम कर देंगे 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर ठीक है इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर ठीक है तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 रे टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर ठीक है तो यहां पे कितने सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है हमने हमने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो यहां पे हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 रे टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर स्क्वायर ठीक है तो दैट मींस कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अब बन जाएगा 4 इनटू 10 रे टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर और साथ ही में बताया गया है कि एक यूनिट लेंथ में इसके कितने टर्न्स हैं इस सोलेनॉइड में वो हमें बताया गया है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो हमारे पास है 1000 पर मीटर तो आगे हमने फाइंड आउट क्या करना है हमने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है यानी कि उसे हम डिनोट करते हैं एल से ठीक है तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कैप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो कि हमारे पास एक सोलेनॉइड में हो रही हो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है l equals to mu not ठीक है l equals to mu not n square into l a ठीक है जहां पे जो mu not है ये हमारे पास परमिबिलिटी ड्यू टू फ्री स्पेस होता है यानी कि कांस्टेंट हमें बताता है कि एक फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी इफेक्टिव होती है ठीक है तो यहां पे जब हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 pi into 10 raised to the power 10 raised to the power minus 7 weber weber per ampere per meter ठीक है ये हमारे पास mu not आ गया जो n square है वो हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 1000 ठीक है यानी कि 1000 turns हमारे पास हैं पर unit length में तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1000 per meter और साथ ही इसका square हो जाएगा आगे हमारे पास length मौजूद है ठीक है और length हमारे पास two inch कितनी थी वो हमारे पास थी 0.5 meter आगे हमारे पास cross sectional area है उसको हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि आगे हमारे पास जगह मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 into 10 raised to the power minus 4 meter square ठीक है ये हमारे पास area आ गए इसको सब calculator से calculate किया तो मेरे पास जो value आ रही है वो आ रही है तो देखें यहाँ पे अगर मैं pi को ओपन ना करूं तो मेरे पास बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके जो मेरे पास एंड रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 8 पाई ठीक है 8 पाई इनटू 10 रेस्ट टू द पावर -5 अब इसने करते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास यहां पे जो यूनिट्स गिवन हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं ठीक है तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास गिवन है वेबर पर एंपियर पर मीटर देखिए आगे पर मीटर का स्क्वायर हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर ठीक है फिर मीटर से 
मल्टीप्लाई हो रहा है फिर मीटर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हुआ अब मीटर स्क्वेयर पर मीटर स्क्वेयर से कट जाएगा मीटर पर मीटर से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा वेब पर एम पेयर तो हमारे पास जो इंडक्टेंस है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एट पाए इंटू टेन रेस टू दार माइनस फाइव हेनरी क्योंकि हमारे पास जो हेनरी है वो इक्वल होता है वेबर पर एम्पेयर के तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा